So for today, tayo ay magre-react at babasahin natin ang mga certain tweets nila Frankie Pangilinan at Ivan Tulpo. Bakit nga ba sila nagkakaroon ng diskusyon at nag-trending pa sa Twitter world? So watch out, be ready, let's react! What up guys, this is Joe from Jessai TV. We're back another episode of Reaction Time. At ngayon nga po, may nangyaring diskusyonan sa pagitan ni Ben Tulfo, si Bitag, at si Miss Frankie Pangilinan, which is anak po ni Senator Kiko Pangilinan. So, bakit nga ba sila nagkadiskusyonan? Tell me! So, alamin natin ang nangyari. May isang post na nanggaling sa Lukban Municipal Police Station, which is, I think, sa South to, around South. The intention was good, I guess. The intention was good, but the execution or the delivery is not so good or not. Actually, it's bad. <laughs> bad talaga siya. So, basahin natin itong naturang post na to. Lukban Municipal Police Station, mahalin natin ang mga kababaiyan at huwag nyo abusuhin ang kanilang kabaitan. Okay? Fair enough. That's a good statement. However, ito ang sumunod na paragraph. Kayo naman mga girls, huwag kayong magsusuot ng pagkaikli-ikling damit at pag naman nabastos ay magsusumbong din sa amin. Isipin nyo rin. Tapos, merong yung nakaganyan. Darak. <laughs> Parang, I don't know. Now, dahil dito sa post na to, ayun, pumotok ang Twitter. Ang mga walk and nagising ulit sa kanilang pagkakatulog at nagbigay ng sentimiento na teka lang, bakit victim blaming na naman tayo? Again, again, as I said nga, the intention was good pero guys, tingnan nyo naman. Ano yun? Ano yun? Una, from the police, ano talaga? Eh, ganitong jajemol? Buisit ako dyan. Hindi naman natin tinatrust ito kang jajemol pero dahil ito ay police, departamento ito ng ano, ng gobyerno na nag-iingat sa atin eh siguro naman dati formality so we are all in agreement there ayan, tingnan nyo naman girls Kal <laughs> kulang na lang kalerki eh, no? makalagay nyo kalerki sa dulo kulang na lang hindi na lang ginawa isa lang yung pagiging jejemon naman nila now well in this post technically speaking or talaga technically speaking itong part na to eh talagang victim blaming to which is napakasama Nagahasa ka na, nakatcall ka na, na kawang ka na, ikaw pa, may, uh, ikaw pa yung kumbaga sisisihin. Which is, siyempre, unfair naman talaga yon. So ngayon, sumagot naman po ang Police Regional Office sa Region 4A. Ang statement po na nakalagay dito, P.B. Jen Vicente D. Danao Jr., Regional Director, P.R.O. Calabarzon. Official statement on the Facebook post of Lukban Municipal Police Station. The Police Regional Office Calabarzon in general promotes a gender-sensitive atmosphere for the communities in Calabarzon region. As the regional director, I firmly condemn the act of Lokban Municipal Police Station and their viral posts on Facebook which triggered issues on stereotyping, particular on women. I already ordered the chief of police of Lokban to probe said incident and all personnel involved shall be held liable. I assure everyone that we in Pro Colabarzon do not encourage such acts and firmly promotes the protection of women and children. So yan po, in fairness po sa ano, uh, regional ano po nila, office po nila is gagawa naman po ng action tama naman talaga yun, kailangan imbisigahan kailangan may mapagalitan <laughs> dahil sa kabobohan na post na yun, I'm sorry to say but it's this insensitive and kabobohan talaga na post na victim blaming that is pure victim blaming mga bobo! ngayon, sa usapan natin ngayon sa, sa limang minutong pagdadaldal ko dito pagbabasa ng mga comment eh, ano naman ang kinalaman ni Frankie Pangilinan at ni, Tulf, ni Ben Tulfo ng at na bitag, ba diba? so, dahil sa pangyayari ngayon yan nagpost ngayon si Miss Frankie Pangilinan about this issue na ang kanyang sinabi dito is nag-react siya sa Twitter post ng Rappler na ang nakalagay is it is the cops not women who need to do some thinking after all and read blah 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 now ang sagot niya ang lagay niya dito stop teaching girls how to dress teach people not to rape again we do not argue on ang gagahasa is wrong criminally and spiritually mali talaga yan kahit anong gawin natin usapan mali po yan in any way maling mali po yan however ito naman nangyari dahil sa post ngayon to ni Frankie si Ben Tulfo ay sumagot naman at nag uh, tawag ito nag react the wannabe smart alec batang bata ka pa para malaman mo ang mundo iha 
iba mag-isip ang mga manyakis at mga rapis. Hindi natin sila matuturuan at magbabago ang kanilang pagnanasa at pagiging kriminal. Ang tangi magagawa ay manamit ng tama. Huwag natin pukawin ang pagnanasa nila. Ito ang iyong magagawa. Bago natin sila baguhin, baguhin muna natin ang sarili pag-iisip natin. Gets mo, iha? Tatay mo ang author ng juvenile law. Again, <laughs> so talagang ano, sa mga hindi po nakakaalam, best friend po ni Ben Tulfo, si Senator Kiko Pangilinan. Best friend, sarcastically, what I mean. So pati yung bata, nadadamay na siguro sa kanilang diskusyonan. At ayun po ang post ni Bitag. Well, uh, sa part dito siguro, wala naman akong nakikita masama pera dito siguro sa tatay mong auto ng juvenile law. Talagang, kailangan pa talagang idrag ang tatay, pero I don't know to them. Now, sumagot din po ulit dito si Frankie. Ang sabi naman niya doon sa post na yon the way he was braver on FB because he knows I'm not on there. So, meaning po, wala po siguro account si Miss Frankie Pangilinan sa Facebook, mas mara mas active siya sa Twitter. Though, ito ang post naman ni Ben Tulfo sa Twitter. Sabi niya dito, Iha, a rapist or a juvenile sex offenders desire to commit a crime will always be there. All they need is an opportunity when to commit the crime. Sexy ladies, careful with the way you dress up. You are inviting the beast. And, so, ang sagot naman po dito ni Miss Frankie, rape culture is real. And a product of this precise line of thinking, where their behavior is normalized, particularly by men. The way anyone dresses should not be deemed as opportunity to sexually assault them ever. Calling Iha will not belittle my point. So yun po, kaya po nag-trending ang Iha. Dahil nga po si Ben Tool po ay nagsabi ng Iha kay Miss Frankie Pangilinan. Which is in... Ako, sa pagkakaitin ko, Iha is parang yung balita bata or... <laughs> yun ang ibig sabihin nun. I think that is a Spanish word, di ba? Now, dahil nga sa diskusyon ng ito, eh, napapost na rin to sa TV5. Ayan, nakikita nyo dito, nakakover po ng... TV5 ang um, diskusyonan. Meron din po sa Rappler. Inviting the beast. Hashtag Iha Ako Trends. As women call out victim blaming. Again, masama po ang victim blaming. Hindi tayo tumututul dyan. So, sumagot din po si Ms. Risa Ontiveros on this issue. There is no dress code for rape or for sexual harassment. Instead of teaching women how to dress, we should teach men not to rape. Girls and women do not report sex crimes precisely because of the tendency to victim blame. Let's retire this thinking. Again, di natin tinututulan yung victim blaming. Masama po talaga yan. Hindi tayo pro sa mga ganyang katarantaduhan. Now, magbasa rin naman po tayo ng mga commentary. Siyempre, tingnan natin yung mga pulso ng netizens ukol dito sa issue na to. So, dito sa news sa TV5, I was dressed up modestly when I was touched by a seatmate in the bus. A beast is a beast when he lacks the decency and respect towards all people. Hashtag Hiyako. Then, it's now how we dress up. It's respect that should be practiced here. Truth. I'm on my pajamas with oversized t-shirt pero muntik pa rin ma-rape. Good thing I was still awake at that moment when he was trying to open the doorknob using the window near besides the door. I immediately screamed. Teaching women... How to dress? How about educating everyone the right behavior towards others? If this is about dressing, then the garments business would closed. Now, sa inquirer, check din po tayo ng kanilang comment, which is na ilagabas din po itong news. At ginawang headline din po nila sa kanilang social media page. Sabi dito, it is still better not to wear these very daring clothes, especially when going out. You are the first person who can protect yourself from this dangerous rapist before your father, brothers, or friends, or the police can come to rescue you. Wearing distant clothes is to prevent you from danger. Are their parents here so proud to see their daughters wearing daring outfits? I am Sha I am Sharon Sharon won't feel comfortable seeing your daughter wearing such clothes. Patigas lang talaga ulo ng ibang kabataan ngayon. Good thing God gave me two boys. Tulfo statement is quite complexity. Although we can all agree and conclude that rape doesn't start nor targets those who are wearing skin-exposed clothings, Tulfo's statement can be a little bit accurate because he describes clothing only as an attraction to the beast, which the beast he described is a rapist who has an intent to rape, no matter what the case, no matter what the reason, and no, and no. We shouldn't consider rape as behavior normalized due to the amount of cases. No crime should be considered normal. Anywho, 
I do not know the entire context. This is just an opinion. Yan. So, yun po ang ilang mga comments ng mga netizens. So, ano naman po ang komento natin bilang nga, ano nga, reaction video nga to eh. Again, dun sa katangahan ng mga polis, post nga na to, pure kabobohan. I'm sorry again to say that. I hope they apologize. Magkaroon ng sanction, administrative case laban sa nag-post nito. And ako na naman, naniniwala ako na hindi naman po lahat ng Tagalogbang polis po ay ganyan mag -isip. Hopefully, hopefully, hindi na po ganyan. Huwag po natin i-stereotype na ang porket may nag-post na sa social media nila, eh, ganun na po sila sa lahat. Victim blamer sa sila. So, I hope hindi po yan maging ganyan. Uh, good job din po sa regional police uh, uh, office dahil meron po silang gagawin investigation regarding this. So, uh, we applaud for that. Now, regarding sa mga post ni Frankie Pangilinan, sabi niya nga dito, rape culture is real and product of this precise type of thinking where their behavior is normalized, particularly by men. I, ako, personally, I don't think, um, hindi, based na pagkakabasa ko or pagkaka-interpret ko sa sinabi ni Ben Tulfo, um, sinasabi lang niya yung mga nagtitrigger kung bakit ganon. Hindi naman po natin maitatanggi na ang damit, eh part po rin yan ng pagtitrigger sa mga ganong gawa. Actually, kahit nga ano eh, tawag dito, kahit nga lalaki, di ba, nagagahasa ng kapwa lalaki. So, lalo na sa Saudi, di ba, pag hindi ka balbasarado, eh, yari ka. Makinis ka, kinis ka, maputi-puti ka pa, yari ka. So, hindi naman siya particularly sa girls lang exclusive to, pati rin to sa lala lalaki. Prone din po sila sa ganitong pang-aabuso. Ngayon, Uh, siguro, um, di ko alam dahil siguro sa pamilya, magkaaway sila sa politika, kaya karoon ng karitong mainit na diskusyonan. Personally, for me, um, I don't see anything wrong what Ben Tulfo said. Sinasabi lang naman niya yung mga factors kung papaano ka pwede mag-ingat at papaano ka pwede approach ng mga masasamang loob na to, masamang tao. Ang lalaki kasi is may last talaga yan. Kahit sino lalaki, mapatatay, kuya, vlogger, pare, kahit sino, meron tayong tinatawag na last. So, hindi na po natin maaalis yan. So, ang pwede natin gawin, personally, ah, itong ang suggestion ko lagi, wala pong masama na mag-ingat. Hindi natin kayo pinipikilan kung anong gusto nyo suotin. Bahala po kayo. Kayo mga kababayan, bahala po kayo kung anong gusto nyo. Wala pong masama sa pag-iingat. Tama! Ingatan po natin yung ating mga sarili. Parang ganito lang yan eh. Pag tayo ay naglalakad sa EDSA, sa, sa Eskinita, kung ayaw mo manakawan, nakabag ka. Yung pitaka mo, nasa loob ng pitaka mo, nandito sa ano, mabulsa mo. Ingatan mo yan, lalakad ka. Ngayon, kung ma-hold up ka man or ano, baka naman ang dala mong bag, eh, Gucci, ganyan-ganyan, or basta yung mga mamahaling ano, nag-invite, na-invite ka. Hindi natin, again, hindi natin binibiktim gaming ha. Binibigyan natin yung circumstances kung bakit ka na-hold up o nanakawan na snatch. Ngayon, wala naman po siguro masama kung hindi mo sasuotin yung mga ganitong bag sa ganitong lugar, mga ganyang kamahal na bag, yung bag back backpack mo, ilagay mo sa harap, ingatan mo, nang masama doon. No? Yan lang naman ang ano eh, kumbaga nakikita kong kahalintulad sa nangyayari, yung pag-iingat, yung kayamanan mo sa bahay, bibigyan mo ng bakit dyan, iingatan mo, kasi nga, yung kayamanan mo, yung property mo, nasa bahay, bibigyan mo ng security guard, patasa mo yung pader, iingatan mo. So, basically, parang, ewan ko, nakikita niyo yung punto ko na, yung, yung konsepto ng pag-iingat, hindi porket sinabi namin, especially kami mga lalaki na parang, mag-ingat kayo sa pananamit nyo, ganyan-ganyan, eh, victim blaming yun, hindi po. Please, din na, yun po yung kasing konseptong umiikot yun sa Twitter verse, eh. Parang pag, pag sinabi mo, mag-ingat mo kayo sa pananamit nyo, lalo na yung mga pag maiksi, ganyan-ganyan. Kasi kaming mga lalaki, alam namin tendency ng kapwa lalaki namin dahil meron din kami last. So, hopefully, hindi po nyo masasabihin nag stereotype kami ng babae dahil pag-iingat po namin sa inyo yun. Pag-iingat, kahit tanungin po nyo yung mga tatay nyo, kayong mga nag-react sa Twitter, payag ba sila na ganyan din ang suot inyo? Ingat lang, pag-iingat lang po para sa akin. Ngayon, hindi naman mahalaga ang opinion ko, pero itong mas, ang mahalaga sa akin, ang opinion, ayaw kong gawing religious tong talk na to, pero babasahin ko lang, para lang sa spirit of fairness, ito ay applicable sa lahat ng tao, babae, lalaki, bakla, whatsoever. Ito ay uh, verse sa uh, unang Timoteo 2, Nuebe and at cheese Gayon din naman Na ang mga babae Ay magsigayak Ng mahinhing damit Na may katimtiman At hinahon At hindi na mahalagang Hiyas ng buhok At ginto O perlas O damit na mahalaga Kundi Siyang nararapat Sa mga babae Na magpakabanal Sa pamamagitan Ng mabubuting gawa At isa pang verse Na para sa mga lalaki Applicable to Payo to ng Biblia 
Mateo 5.28 Dadapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may taglay na masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. So again, ako, sinasabi ko sa inyo guys, this is just an opinion, pero ako, mas, mas pipiliin ko ang advice ng Bibya na una, maging modesto. Ang pag-iisip o yung mata, eh, alisin sa mga ganyang bagay para maiwasan natin ang paggawa na masama. Again guys, please comment down below kung ano masasabi yung tungkol sa issue na to. Kung kanino kayo side, kay Frank, di ba? Or kay Ben Tulfo. Ano rin na masasabi nyo sa mga Tagalogban Police? At ano masasabi nyo in general? Please comment down below. Mahalaga po ang opinion nyo sa akin. So this is our episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo rin to video at i-click notification bell para updated kayo sa latest happening. So again, see you next time and mag-ingat po kayo. Again, paalala ko, paalala ko lang po lagi sa inyo. Manalangin po tayo ng magdasal po kayo. Manalangin po kayo ng pag-iingat. Mangingi po lagi kayo ng gabay sa taas at protection. Yan lang po ang ating magagawa sa buhay natin. See ya! Bye-bye! God bless! Hey hey! Bye-bye! Kakayaku hoshi no shita